Vandaag maken wij gevulde sopropo à la pompigla. Wat heb je nodig? 3 sneetjes brood, wit brood, in water, uitpersen, in het gehakt doen, met een ei en lekker op smaak brengen die jij lekker vindt. Zelf gebruikte ik zout, badja seasoning, all seasoning, wit of zwarte peper, kindjepoeder, gemberpoeder, kippenpoeder en dit maakte ik tot één geheel. Even doordraaien, door elkaar draaien. Vervolgens een hele ui, drie teentjes kunnen vlook, een halve verse peper fijn gesneden en selderij fijn gesneden er doorheen. Kijk eens aan, lekker toch? Intussen een pan met water op vuur, de mootjes groot gesneden, uitgelepeld uh, in de pan, de soproppen dus, een beetje zout in het water en laten opkoken dat die beet gaar wordt. Kan je vork er doorheen, het water uitgieten en vervolgens in koud water doen, zodat hij niet verder gaar wordt. Opvullen met het gehakt dat je gemaakt hebt. Sommige mensen doen het rauw. Rauwe sopropo, opgevuld zo, opbakken en dan gaat het proces verder. Maar ik heb het proces versneld, dus ik doe het op deze manier. Nou, zijn ze goed gevuld, afgestreken, een pan met olie op vuur en dan gaan we ze opbakken. We bakken ze van alle kanten goudbruin. Zo help je het gehak ook wat gaar worden. Is die goudbruin opgebakken? Dan halen we deze uit de pan. Nou, uit de pan. En zo moet hij eruit gaan zien. Hmm. Lekker toch? In een bord gezet. Ja. En van het gehakt dat overbleef maken wij dus balletjes. Rollen we op in ei. Vervolgens in paneermeel. Paneermeel is gewoon brood uit de oven gemalen tot een meel. Zorg voor het binden van de Ballen. <laughs> even nadenken. Ja. Deze bakken we in dezelfde pan waarin we de soproppen gebakken hebben. Bakken wij dus de balletjes. Heeft al iemand de smaak. Dus deze balletjes bakken we ook in dezelfde olie. Goudbruin. Haal je uit de pan. Giet een beetje olie uit de pan. Maar nu maken wij de saus. Van. Ui. Knuffelook, tomaat, selderij. Eén hele ui, drie teentjes knuffelook, een hele tomaat, een takje selderij fijn gesneden, oppakken. En je weet, pompie is geen pompie gla, als dit er niet bij komt. Let op. Padam! Mm, lekker toch? Pittigheid. Om een kleurtje te geven gebruiken wij tomatenpuree. Een halve eetlepel tomatenpuree. Oplossen in de olie. Kijk hem aan. Kijk hem daar. Oplossen. Ja. En daar nog twee cup water bij. Dit laat je dus opkoken. En brengen we smaak aan. Het moet een zoetzure saus gaan worden. Dus de smaakversterker. Zoals kippenpoeder. Nogmaals, dat laat ik aan u over wat u zelf lekker vindt, maar ik gebruik de kippenpoeder, witte of zwarte peper, een hele eetlepel of anderhalf eetlepel suiker, citroensap, pimentkorrels en laurierblad. Ik kan er ook in als je wilt. En laat je dit geheel samen koken. Het moet zoetzuur gaan worden. Je zou ook een verse citroen kunnen gebruiken. In mootjes gesneden erin. Of azijn. Nou, ontbreekt die nog smaak? Breng hem zelf op smaak naar keus. Ik deed er zelf nog een beetje maggieblok bij. Lekker. Daarna deed ik dus de mootjes in. Voor 10 minuten nog samen koken op een laag pitje. 
Je zou zeggen smakelijk eten met Pompigla. Vergeet niet te abonneren, te liken en te sharen. Dank jullie wel voor jullie steun. Nou, hmm, asvitina.